Buonasera a tutti, bonus 550 euro part time 2022 e 2023. Come fare domanda e da quando si inizia a fare la domanda. Via libera alla trasmissione delle domande per il bonus da 550 euro per il part time ciclico. L'Inps comunica che le richieste si possono presentare a partire da oggi. 13 novembre fino al 15 dicembre 2023. I lavoratori con contratti part-time misto o orizzontale possono fare domanda anche per l'indennità prevista per l'anno 2022. L'agevolazione è stata rinnovata per il 2023 al decreto fiscale di accompagnamento alla legge di bilancio 2024, cosiddetto decreto anticipi, il quale, il quale prevede il riconoscimento del bonus per tutte le tipologie di contratto part-time e non solo ciclico verticale come nel 2022. La domanda si invia dal sito INPS o tramite CAF o patronato come già detto in precedenza, a partire da oggi 13 novembre fino al 15 dicembre. Come annunciato dall'Istituto IMS, possono inviare la domanda in relazione al bonus 2022 anche i titolari di, contratto, di contratti part-time orizzontale o misto che non hanno presentato lo scorso anno. In questo caso invieranno una domanda per l'agevolazione 2022 e una per il 2023. L'Istituto IMPS con il messaggio 3977 pubblicato il 10 novembre 2023 fornisce le istruzioni per la presentazione delle domande per il bonus part-time da 550 euro. L'agevolazione una tantum già in vigore lo scorso anno è stata rinnovata per il 2023 dal decreto fiscale numero 145 2023. Le domande si possono inviare come già detto da oggi e fino al 15 dicembre 2023. Il decreto oltre a rinnovare il bonus ha fornito l'interpretazione autentica della norma originale prevista dal decreto aiuti numero 50 barra 2022. Nello specifico hanno potuto richiedere l'agevolazione per il 2022 i lavoratori e le lavoratrici in possesso dei requisiti necessari e con contratto di lavoro part-time ciclico verticale. Tutte le istruzioni operative sono state fornite dall'Istituto IMPS con la circolare numero 115 del 13 ottobre 2022. L'articolo 18,1 del decreto anticipi chiarisce che la disposizione prevista dal decreto aiuti si applica anche ai titolari delle altre tipologie di contratto part-time orizzontale e misto purché tali rapporti di lavoro siano caratterizzati da una sospensione ciclica dell'attività lavorativa di almeno un mese in via continuativa e compresa tra le 7 e le 20 settimane. Pertanto i titolari di rapporti part-time orizzontale e misto possono inviare la domanda oltre che l'agevolazione 2023, anche quella per il 2022, dalla quale erano stati esclusi. Per poter accedere a tale bonus da 550 euro per il part-time ciclico, i lavoratori e le lavoratrici devono rispettare una serie di requisiti. In primo luogo bisogna essere titolari nel 2021 o nel 2022 di un contratto di lavoro a tempo parziale caratterizzato da periodi non interamente lavorati di almeno un mese in via continuativa e complessivamente tra 7 e 20 settimane. Come detto anche in riferimento all'anno 2021 sono idonee tutte le tipologie di part-time. Inoltre i lavoratori alla data della presentazione della domanda non devono essere titolari di altri rapporti di lavoro dipendente, non devono essere in disoccupazione NASPI, non devono essere titolari di un trattamento pensionistico diretto. 
L'indennità una tantum non concorre alla formazione di reddito, può essere riconosciuta una sola volta a ciascun avente diritto ed erogata dall'Inps dopo la presentazione di un'apposita domanda. Per inviare l'istanza dal sito IMPS è necessario effettuare l'accesso dall'area riservata con credenziali SPID, CIE o CNS e seguire il percorso. A questo punto sarà necessario selezionare la prestazione a seconda della domanda che si intende presentare. Lavoratori a tempo parziale ciclico, indennità una tantum 2022. Lavoratori a tempo parziale ciclico, indennità una tantum 2023. Chi ne ha diritto e non l'ha presentata nel 2022 può inviare entrambe le domande. Chi invece ha già presentato per il 2022, a prescindere dall'esito, potrà inviare solo quella relativa al 2023. Una volta presentata la domanda o le domande sarà possibile visionare e scaricare le ricevute e i documenti, monitorare lo stato di lavorazione e aggiornare le informazioni relative alle modalità di pagamento. L'Inps provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa 30 milioni di euro comunicando i risultati al Ministero del Lavoro e quello dell'economia. Nel caso in cui dovessero emergere scostamenti rispetto a quanto stabilito non saranno concesse altre indennità pertanto si consiglia di affrettare i tempi per la presentazione della domanda così da aumentare la probabilità di rientrare a far parte dei beneficiari del bonus.